అది వీడియో క్లిప్పింగ్ ప్రకారంగా డిస్కషన్ అనేది బిట్వీన్ సంజీవ్ రెడ్డి నాకు దుర్గ మధ్యన జరిగింది ఒక కార్పొరేషన్ టికెట్ విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నది అయితే అది జస్ట్ ఏంది అని అంటే ఒక కార్పొరేట్ టికెట్ కావాలి అని నేను రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు అది దుర్గ గారికి కావాలని చెప్పినప్పుడు జరిగిన సంభాషణలో జరిగింది అయితే సంజీవ్ రెడ్డి గారుకి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రమ్ మంత్రి గారు ఏంటిది అని అంటే గెలిచే క్యాండిడేట్ పైసలు పెట్టే క్యాండిడేట్ లాబీ చేసుకునే క్యాండిడేట్ మన క్యాండిడేట్ అంటే ఎట్లా డబ్బులు పెట్టి గెలిచేవాళ్ళు అయితే దాని కొరకు గెలిచే వాళ్ళ కొరకు మంత్రి గారి యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటి అని అంటే పార్టీ కార్యకర్తలు కావచ్చు ఉద్యమకారులను కావచ్చు ఎవరినైనా బలిపశులు చేయడానికి రెడీ అయినా అయితే నాకు ఈ టికెట్కి సంబంధం లేదు నేను ఒక పర్సన్కి నేను రికమెండ్ చేయడానికి అని ఆయనను పిలిపించుకున్న ఆయన వచ్చాడు నా దగ్గరికి పలుమార్లు వచ్చాడు ఫస్ట్ ఆయననే వచ్చాడు సో ఆ ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల మళ్ళీ నేను ఒకసారి పిలిచాను ఆయనకి ఫలానా అని అని చెప్పి వచ్చినాక తర్వాత ఆ టికెట్టు ఆమెకు ఇవ్వడం కంటే నీకు ఇస్తాను అన్ బేసిస్ వాట్ ఏంది అని అంటే అది మీకు కార్పొరేట్ గెలిచినాక తర్వాత నీకు డిప్యూటీ మేయర్గా నీకు ఇప్రూవ్ చేయడానికి నేను మంత్రి గారితో మాట్లాడతాను నువ్వు వేరే వాళ్ళతోటి చెప్పించేసి దానికి కండిషన్ కొంత అమౌంట్ పెట్టాలి నాకు కొంత అమౌంట్ ఇచ్చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయాలి ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్కి నువ్వు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేయాలి ఇది ఆయన ఇచ్చిన కండిషన్ మంచిది ఒకసారి మంత్రి గారితో కలవాలి అని అంటే మంత్రి గారితో కూడా కల్పించారు ఆ మాట కూడా ఆయనతో ఒప్పించారు అయితే నేను మీడియా పరంగా నేను చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే బాగా దేవుళ్ళని నమ్ముతారు మన మంత్రి గారు ఇంకా సంజీవ్ రెడ్డి గారు గుండె మీద చేసుకొని పెట్టండి అప్పటికి ఐదు ఐదు రోజులు హోమాలు చేసి యజ్ఞాలు చేసిన ఒక సందర్భం మంత్రి గారిది లాస్ట్ రోజు తిరుపతికి వెళ్తున్నారు వెళ్ళే ముందు మురళి వైకుంఠ ఏకాదశి రేపు తిరుపతి పోయేసి వచ్చి నీ మీద కండ నిన్ను పార్టీలకు ఆహ్వ ఆహ్వానిస్తాము ఆహ్వానించిన తర్వాత నీకు బీఫామ్ ఇచ్చేస్తాము నీది కన్ఫామ్ అయిపోయింది అని అని చెప్పేసేసి ఆయన చెప్పారు నెక్స్ట్ డే వచ్చినాం అదే వెంకటేశ్వర స్వామి మీద ప్రమాణం చేసి వాళ్ళు చెప్పండి ఎందుకంటే పవిత్రమైన కార్యం చేసుకుంటూ కూడా నీచమైన పనులు చేస్తే ఈరోజు మీకు వైరల్ అవుతున్న విషయం అనేది నువ్వు చేస్తున్న తప్పుల వల్లనే నా లాంటి వాళ్ళను బయటికి ఎందుకు తీశారు అవసరమే లేకుండా నేను అడిగానా టికెట్ అడగలే అడగకుండానే నన్ను తీసుకొచ్చి బయటికి తీసి రచ్చరచ్చ చేసి దీనికి సంబంధించిన నన్ను మా ఇంట్లోనే గొడవ పెట్టారు నేను నన్ను ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఇవ్వమని అని చెప్పేసి నేను తయారు చేసుకున్నాను నేను మా వద్దమ్మ నా కన్న తల్లి లాంటి మా వద్దమ్మకి మీ మరిది ఇంత ఇస్తున్నా నువ్వు ఫిఫ్టీ ఇస్తావా అని అంటే ఆమెతో ఫిఫ్టీ ప్రో ప్రమో ఆమె ప్రోత్సహించి ఫిఫ్టీ తీపిచ్చేసి టికెట్ ఆమెకి ఇచ్చేసి నాకు ఇవ్వనని అని చెప్పి మొండి చేయి చూపించారు ఆ తర్వాత ఇక డిస్కషన్ లేదు దానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆడియోస్ ఉన్నాయి డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఒకటి మంత్రి గారికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ ఏరుకొండల వారి మీద నమ్మకాలు ఉంటే ఆ యజ్ఞాలు చేసిన ఒక పవిత్రత ఉంటే ఆ శాంటిటీ ఉంటే వాళ్ళ మీద ప్రమాదం చేసేయండి మీరు చేసిన తప్పు వల్లనే ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి ఇంకా మీరు మానకపోతే ఇలాంటివి అన్నిటి జోలికపోకపోతే టికెట్లు ఈ రెండు ఎంతోమందిని హింసించారు మీరు కార్యకర్తలను హింసించారు ఉద్యమకారులను హింసించారు ఈ టికెట్ల రూపంలో అమ్ముకొని పోవటం వల్ల ఈవెన్ ఇది అంతా నడిపించింది అంతా సంజయ్ రెడ్డి గారు ఫండ్ జనరేట్ చేసి మీకు జరిగిన నష్టం ఏదో ప్రీవియస్ ఎలక్షన్స్ జరిగిన ఎంపీ గారు ఓడిపోవడం వల్ల ఖర్చు పోయినాయని నేను రీక్రియేట్ చేసి నీకు ఇస్తానని చెప్పి ఏదో వాగ్దానాలు చేసి మార్కులు కొట్టేసేసి పార్టీలో ఏ విధమైన పదవి లేదు ఎక్స్ జెడ్పీటీసీ అయినంత మాత్రాన మొత్తం టికెట్లు అన్నీ లిస్ట్ చేసి నెగోషియేషన్ చేసి పైసలను ముడుపులు రూపంలో తీసుకుపోయి మంత్రి గారికి ఇచ్చింది సంజీవ్ రెడ్డి గారు నేను ఒక పర్సన్ దాంట్లో సో ఆయనకు నిజంగా ఆ ఇంటెన్షన్ ఉందో లేదో తెరవలు కానీ మంత్రి గారికి ఈయన క్రియేట్ చేసి ఆ పని ఈయన చేసి ఆ మార్గులు కొట్టేసేసి టీఆర్ఎస్ ప్రెసిడెంట్ కానీ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ కానీ ఇంకా మిగిలిన కార్యకర్తలు సీనియర్ ఆర్టిస్టులు కానీ ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా వాళ్ళే నిర్ణయించి ఎవరు డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళకి టికెట్లు ఇచ్చారు సో దీనికి అధిష్టానం ఏ విధంగా చర్య తీసుకోగలిగితే మంచిది అయితే ప్రజలకు ఇంకోటి ఏంది చెప్పాలి అని అనుకుంటే ఇలాంటి ఈ యొక్క నీచమైన ఆలోచనల్ని ప్రోత్సహించకండి రాజ్యాంగం మీకు ఇచ్చిన హక్కు నిర్భయంగా మీరు వేసుకునే హక్కు ఏంది అని అంటే ఓటు 
మీ భవిష్యత్తు మీ భావితరాల భవిష్యత్తు మీ డెవలప్మెంట్ భవిష్యత్తు సోషల్ డెవలప్మెంట్ అనేది మీ చేతిలోనే ఉంది ఒక ప్రాపరు కన్సర్న్ ఉన్న లీడర్ని ఎలెక్ట్ చేసుకునే ఒకే ఒక రోజు ఇది మీరు హాలిడేస్ తీసుకున్నా కానీ ఇంకే విధంగానైనా మీరు ఒక వారం రోజులు ఇప్పుడు జరిగే ఇప్పుడు మూడు రోజులు ఉంటుంది ఆ మూడు రోజులు కష్టపడి అందరినీ మోటివేట్ చేసి మన లీడర్ ఎలా ఉండాలి అనేది ప్రతి ఓటర్లకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మన లీడర్ని ఎన్నుకోండి మీ డెవలప్మెంట్కి మీరే నాంది పలకాలి మీ లీడర్ని మీరే తెచ్చుకోగలి కాలి ఇట్లా ప్ర పైసలు పెట్టిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మీకు పైసలు మీరు మీతో ఓట్లు వేయించుకొని పార్టీ ఇప్పుడు చాలా గుడ్ విల్ ఉంది ఎన్నో సమ సంక్షేమ సమ పథకాలను తీసుకొని రావటం వల్ల గుడ్ విల్ ఉండటం వల్ల మీరు దన్న దన్న గుడ్డే చేస్తే మీరు ఓన్లీ కారు గుర్తుకే పోతుంది కానీ కారు కానీ ఇంకేదన్నా గుర్తుకు పోయినా కానీ లీడర్లు ఎవరు ఉన్నారు ఆ శాంటిటీ లేని వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే ఇప్పుడు ప్రతి క్యాండిడేట్కి స్టేట్ సెంట్రల్ ఫండ్ ఈక్వల్గా పోతుంది వెదర్ ఇండిపెండెంట్ కావచ్చు పార్టీ వేరే పార్టీ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు టీఆర్ఎస్ కావచ్చు ఇంతకుముందు ఈక్వేషన్ మీకు ప్రచారంలో తీసుకొచ్చేది ఏంటి అని అంటే గవర్నమెంట్ మనది ఎంపీ మనది మినిస్టర్ మనది ఎంపీ ఎమ్మెల్యే మనది మేయర్ మనడు క్యాండిడేట్ కూడా మనోడు అయితే అప్పుడే మన డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అని అంటే అదే భ్రమ అది అబ్సల్యూట్లీ భ్రమ కార్పొరేషన్ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్ కార్పొరేటర్కి సపరేట్ ఫండ్స్ అందరికీ ఈక్వల్గా వేస్తారు మీ క్యాండిడేటు మీరు సరైన వారిని తీసుకుంటే మీ డెవలప్మెంట్ మీకు పక్క మీకు కావాల్సిన సోషల్ డెవలప్మెంట్ నాకు టికెట్ ఇవ్వకపోయినా పదమూడో వార్డు నుంచి ఇండిపెండెంట్గా నిలబడి ప్రచారం చేస్తున్నాను ఈ ప్రచారంలో కూడా కొంతమంది తాగుబోతులను ఊసిగొల్పి నా మీద ఎట్లయినా ప్రచారాన్ని అడ్డుకోవాలి అని చెప్పి చాలా గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్నారు అయినా కూడా మనం గెలిచి తీరుతాం మహిళల శక్తి ఏంటో చూపిస్తాను టికెట్ ఇవ్వకపోయినా నేను అవగాహన పడాలని లేదు సాయి సంఖ్య ప్రయత్నించి గెలవాలని కోరుకుంటాను ఇక్కడ జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని అరాచకాలని నేను వీడియో టేప్ సంజీవ్రెడ్డి మల్లారెడ్డి జాతకం బయటకు వస్తూనే ఉంటుంది దయచేసి ఎవ్వరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు రాజకీయవేత్త అంటే ఒక వ్యాపారవేత్త కాదు ప్రజలకి ఒక ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి సంధానకర్త అతను మనకి ఒక వ్యక్తి పనిచేసేలాగా ఉండాలి కానీ బ్లాక్మెయిల్ చేసే పర్సన్స్కి డబ్బులకి జనాల్ని కొనుక్కుని ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని దయచేసి ఎంకరేజ్ చేయకండి మల్లారెడ్డి తొందరలో రాజకీయాల నుంచి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ పాల వ్యాపారం చేసుకునే రోజుల దగ్గరకు వస్తుంది